প্রিয় দর্শক দেশ সম্প্রতিকে আমরা কথা বলে থাকি সমসাময়িক বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে থাকে খবরের পেছনের খবর সেই সঙ্গে বিশেষজ্ঞ অতিথিদের পর্যবেক্ষণ করোনা পরবর্তী সময়ে বিপর্যস্ত অর্থনীতি তার উপর সাধারণ মানুষের গলার কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিত্যপণ্যের দাম প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বাড়ছে নিত্যপণ্যের দাম এবং সাধারণ মানুষ স্বল্প মানুষ প্রতিনিয়ত হিমশিম খাচ্ছে তাদের আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের হিসেব মেলাতে এই পরিস্থিতি কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে তার উত্তর কারো জানা নেই তাহলে আমরা কি বুঝব বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে কারা বা কোথায় এর শেষ এ বিষয়গুলোর আমরা উত্তর খুঁজতে চাই প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আয়োজন আমি ফার্নাস জুয়ে রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আর আজ আমরা কথা বলবো দাম নিয়ে দায়হীন সবাই এই বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে তিনজন অতিথি আছেন আমি একে একে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার সঙ্গে আছেন ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সেই সঙ্গে আরও আছেন হাজি মোহাম্মদ গোলাম মাওলা সাধারণ সম্পাদক মৌলুমি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি আমাদের সঙ্গে জুমে যুক্ত আছেন এস এম নাজির হোসাইন ভাইস প্রেসিডেন্ট কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ ক্যাম্প আপনাদের তিনজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ সাম্প্রতিকের আজকের আয়োজনে আমরা মূল আলোচনা শুরু করব তবে আমার হাতে থাকা আজ সারা দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনামগুলো দর্শকদের জানিয়ে দিয়ে এসে প্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে জানিয়ে দিচ্ছি আমার হাতে থাকা উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনামগুলো শিক্ষিতদের সাতচল্লিশ শতাংশই বেকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের তাগিদ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আন্তরিকতার অভাব দেখছে সংসদীয় কমিটি বর্তমান ইসির অধীনে নির্বাচন নয় জানাল ইসলামী আন্দোলন ও খেলাফত মজলিস নির্দলীয় সরকারের দাবিতে কর্মসূচির প্রস্তুতি বিএনপির মুখে মানায় না অসাম্প্রদায়িকতা মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের দুর্নীতির কারণে বিদ্যুতে ব্ল্যাক আউট মত ফখরুলের বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হল দুর্গা উৎসব ভক্তদের মাঝে বিষাদের সুর মণ্ডপে সিঁদুর খেলায় দর্শনার্থীদের উল্লাস শান্তিরক্ষী মিশনের তিন সৈনিকের পরিবারে এখন কে বলি কান্নার রোল ধুলিষাত স্বজনদের স্বপ্ন পৃথিহারা সন্তানেরা এবং যৌথভাবে রসায়নে নোবেল পেলেন তিনজন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় দুই কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র দর্শক আমার হাতে থাকা আজকের উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিলাম এবার আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরতে চাই ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ আপনারা কি দিয়ে শুরু করতে চাই আমরা যদি বর্তমান বাজার পরিস্থিতিকে পাগলা ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করি আমার মনে খুব একটা ভুল হবে না কারণ কোনোভাবেই তো লাগাম ধরে রাখা যাচ্ছে না বর্তমান বাস্তবতায় কিভাবে মূল্যায়ন করবেন পুরো বিষয়টি দেখুন বাজার ব্যবস্থা বাজারের মধ্যে তো অনেকগুলো বিষয় আছে একটা হলো আপনার ধরেন আমদানিকৃত পণ্যের জন্য আপনার ফরেন এক্সচেঞ্জের বৈদেশিক মূল্য যে মূল্য নির্ধারণ রেট নির্ধারণ করা এটা একটা তারপরে এটা হলো পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে এটাকে এটাকে এখানে সংস্থাগুলো কারা কারা আছে অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক তারপরে আসেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং ডেভেশন তারপরে আছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন হলো স্টক মার্কেটের ক্ষেত্রে তারপরে আছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আছে এখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইটসেলফ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি তারপরে আছে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ তারপর কম্পিটিশন কমিশন এই সংস্থাগুলো অ্যাজ পার রুলস অফ বিজনেস রুলস অফ বিজনেস অনুযায়ী বিদ্যমান রুলস অফ বিজনেস অনুযায়ী পার্লামেন্টের যে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো ভাংশন করে সরকার কার্যক্রম চলে এদের দায়িত্ব তো সেই ক্ষেত্রে এই সংস্থাগুলো যদি কোনো সরকার কোনো রকমের সিদ্ধান্ত নেয় যেই ডিপার্টমেন্ট থেকে হোক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হোক অর্থ মন্ত্রণালয় হোক আপনার ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেট থেকে আরম্ভ করে আপনার কারেন্সি ম্যানেজমেন্টের যে বৈদেশিক মুদ্রার যে মূল্য নির্ধারণ সেই ক্ষেত্রে যে সমস্ত জড়িত সংস্থাগুলো আছে তার মধ্যে ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ বাফেদা তারপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটাই মুখ্যত এদের রোল প্লে করে এবং সেটা এদের নির্ধারিত বিষয়গুলো সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে 
নিয়ম অনুযায়ী সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয় এবং এক্সপার্ট অপিনিয়ন নেওয়া হয় নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে এটা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেটা বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো হলো যে সংস্থাগুলোর নাম আমি ইতিমধ্যেই বলেছি এরা এখন সরকার প্রধান অথবা সরকারের অন্য কাউকে যদি আপনি দোষারোপ করতে চান প্রথমে তো দায়ী হল এনারা যদি কোনো সিদ্ধান্ত ওনারা নিতে পারেন যেমন আপনার একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আপনার যে বাফেদা ডলারের রেট ঠিক করবে ফরেন কারেন্সির রেট ঠিক করবে সেইটা তাদের উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে কেন্দ্রীয় রোল এবং তার যে ম্যান্ডেট ম্যান্ডেট অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলারের রেট ঠিক করার পরেও কিন্তু সেটি কিন্তু বাস্তবায়ন হচ্ছে না তাহলে বাস্তবায়ন হবে কখন যখন আপনার কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে থাকে এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক তো এটাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করে দিয়েছে অন হুইচ অথরিটি আমরা তো এখনও বুঝতে পারতেছি না কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি এটা তাদের কাছে দেয় তাহলে চাবি যদি তাদের কাছে ছেড়ে দেন তাহলে সেই চাবি তারা তো ওইভাবে ঘুরাবে এবং দে তার দা বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকগুলার যে অ্যাসোসিয়েশন বাফেদা সেই বাফেদা যদি ডলারের দাম ঠিক করে তাহলে কি তারা লাভের জন্য করবে না লসের জন্য করবে আবার আমি তো মনে করি না সঠিক কারণ হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপরে সারা দেশের লোকের আস্থা আছে এখনো আমরা বিশ্বাস করি কেন্দ্রীয় ব্যাংকেই মুখ্য ভূমিকায় থাকা উচিত এই সমস্ত ব্যাপারে এই বিষয়গুলো যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যের কাছে আপনার লিজ করে দেয় ইন দ্যাট কেস সেই সিদ্ধান্ত তারা তাদেরটা তারা তো ব্যবসায়ী এবং ব্যাংক বলেন অ্যাসোসিয়েশনগুলো মানে ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন বলেন এ বিসিসিআই বলেন ডিসিসিআই বলেন এমসিসিআই বলেন যত রকমের মানে এই সংস্থাগুলো আছে এরা তো প্রত্যেকের নিজস্ব লাভ লোকসানের হিসাব দিনের শেষ দিন শেষে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের দাম বাড়ছে কিন্তু যখন আন্তর্জাতিক বাজারে কমে আসছে সেই অনুপাতে কেন কমছে না যদি সোমবারের আমি সয়াবিন তেলের উদাহরণ টেনে বলি যে চোদ্দ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত সাথে এই দেশীয় বাজারে খুবই কম ছিল ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে হঠাৎ লাফে লাফে আপনার এই ভোজ্য তেল চিনি এগুলো দাম বেড়ে গেল তার ধার্মিকতা বাজার বেড়েছিল কিন্তু এখন আবার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট কমাতে আমাদের দেশেও আপনার সেটার ইম্প্যাক্ট পড়েছে অলরেডি আপনার কমে গেছে পাইকারি পর্যায়ে আপনার যেটা গভর্নমেন্ট রেট থেকে কমে বিক্রি হচ্ছে আমাদের পাইকারি বর্জ্য বর্জ্য তেল কিন্তু চিনির বিষয়টা এখনও যেটা যে বাস্তবায়ন বলেন বাস্তবায়ন হয়নি ভোজ্য তেলের যে রেটটা করা হয়েছে সেই রেটটা আপনার যে মাত্র তিন তারিখে আপনার এইটা প্রেস রিলিজটা আসছে তিন তারিখের পরে মাত্র দু একদিন এখন মিল মালিকরা যে আমাদের আমি মাঝখানে বলিনি যে ভোজ্য তেলের আবার কয়েকটা স্তর আছে আমরা যে প্রতিনিধিত্ব করি এটা হলো লুজ তেল পাইকারি ভোজ্য তেল পাইকারি পর্যায়ে আর যেটা বোতল জাত যে ভোজ্য তেলটা আছে সয়াবিন তেল সাধারণ মানুষ আসলে খুব সাধারণ ভাবে বুঝতে চায় সেখানে আমরা বোতল জাত সয়াবিন তেল সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম আসলে যে 14 টাকা কমানো যে সিদ্ধান্ত হলো খুচটা বাজারে কেন বাস্তবায়ন হলো না প্রত্যেকটা আমাদের যে মিল মালিক আছে উৎপাদনকারী এবং আমদানিকারক তাদের জেলা উপজেলা এবং বড় বড় বাজার ভিত্তিক পরিবেশক নিয়োগ করা আছে সেই পরিবেশকের মাধ্যমে এটা আপনার রিটেলারের কাছে এই বোতলটা ভোজ্য তেলটা পৌঁছে মাত্র আপনার এটা আমার ব্যবসায়িক ধারণা তিন তারিখে আপনার এই 
decide holo je apnar bhujjutel 880 taka 5 liter botol hobe ebong 1 liter er dam thakbe 178 taka ei je mal ta to apnar pushto hobe sei byabshayer kache jini ki bikri korben tokandar tar kache kom namer mal ta ekhono pouche nei to hoyto jehetu khub short time dui ek din holo amar ami asha korchi je next week er moddhe apnar তারা বেশি দামে মালটা তুলে নিয়ে যাবে এবং কম দামে মালটা জনাব ভাজি গোলাম মাওলা আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আসলে নতুন যে কার্যকরী যে দামটি সেটি আসলে দোকানদারের কাছে পৌঁছাতে হবে দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমি তো দেখি রাতারাতি সেটি বেড়ে যায় সেটি কেন হয় না রাতারাতি যদি আপনি এমআরপি যখনই দাম বৃদ্ধির কোনো প্রশ্ন আসে আমরা পরের দিন বাজারে যেই দেখি দাম বেড়ে না এটা একটা আপনাদের আমাদের বলার বলা হয়ে গেছে যে রমজান মাসে জিনিসের প্রত্যেক দাম বেড়ে যায় আসলে আপনার মূল্য আসতে হবে যেগুলি আপনার আমাদের এসেনশিয়াল কমোডিটিগুলি ইম্পোর্টের উপর নির্ভরশীল সেটা যদি আপনার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট বেড়ে যায় এখানে ডলার বেড়ে যায় তার ইস্যুতে আমাদের ট্যাক্স ব্যাট সব কিছু বেড়ে যায় তাহলে অটোমেটিকলি বাড়বে আর আমাদের একসময় চব্বিশটা আপনার এই ভোজ্য তেল আমদানি তারক এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ছিল এখন সারা বাংলাদেশে মাত্র চারটা অ্যাক্টিভ চারটা গ্রুপ সারা বাংলাদেশে এই ভোক্তাদের চাহিদা মিটাচ্ছে এমনকি আমাদের যে টিসিবি ট্রেডিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ যেটা আপনার তাদের কাছ থেকে কিনে বিক্রি করছে তারা ভর্তুকি দিয়ে তাহলে আপনার এই চার পাঁচজন চার পাঁচটা গ্রুপ ঢাকা বলেন চিটং বলেন সারা বাংলাদেশের এই ষোলো সতেরো কোটি মানুষের চাহিদা মেটাচ্ছে এখন মাল হলো আপনার দেখেন চিনি একটা সার্কুলার দিয়েছে কয়েকদিন আগে অত্যন্ত দুঃখজনক যে পরিশোধিত চিনি আমাদের মিল সাপ্লাই করবে উনাশি টাকা আমাদের পরিবেশক মূল্য একাশি টাকা খুচরা পর্যায়ে থাকবে চুরাশি টাকা অথচ এই সার্কুলারটা হয়েছে আপনার ছাব্বিশে ছাব্বিশ তারিখে বাইশে সেপ্টেম্বর এ পর্যন্ত আপনার কোনো মিল মালিক যার উৎপাদনকারী আমাদের পাইকারদের পাইকারি ব্যবসায়ীদের এই রেটে কোনো মাল সরবরাহ করেন নেই ওনারা বলছেন যে আমাদের আমদানিকৃত মাল আমাদের টাকা আমরা নিয়ে আসছি কিন্তু যখন সরকার এই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় টাইপ কমিশন এই রেটটা নির্ধারণ করলো আমাদের কোনো প্রতিনিধিকে তারা ডাকেনি এই নিয়ে তাদের দেন দরবার চলছে অথচ আপনার পত্রিকাতে বড় বড় হেডলাইনে চলে আসলো যে চিনির এই মূল্যায়ন এই রিটেল এই পর্যায়ে করা হলো এবং সর্বোচ্চ চুরাশি টাকার উপরে কেউ বিক্রি করতে পারবে না আমি গত পরশু দিন ডিজি মহাদয়কে আমি ভোক্তার ডিজি মহাদয়কে ফোন করলাম যে স্যার এখন আমাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীতে জরিমানা হোক করবেন আপনারা তখন ডি মহাদেব বললেন যে আমার কাজ হলো সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা জি এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত শুনব তবে আমাদের সঙ্গে ক্যাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম নাজির হোসাইন যুক্ত আছেন আপনার কাছে একটু আসতে চাই আপনি যেমন গোলাম মাওলার কথাও শুনেছেন এবং ডক্টর জামালউদ্দিন আহমেদের কথা আপনি শুনেছেন বর্তমান বাস্তবতে আপনার মূল্যায়ন কি আসলে না ধন্যবাদ আপনাকে আসলে দুইজন আমার খুব প্রিয় মানুষ বিশেষ করে ডক্টর জামাল উদ্দিন এবং আমাদের মৌলবাদের ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ভাই তো দুজনের কথা শুনলাম আসলে মানে খুব মানে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি আমরা আপনি যেটা প্রাসঙ্গিক বক্তব্য বলেছেন যে মানে সাধারণ মানুষের যে দ্রব্যমূল্য নিয়ে যে ধরনের দুর্দশার কথা আপনি তুলে ধরেছেন পরবর্তীতে ডক্টর জামাল উদ্দিন এবং আমাদের গোলাম মৌলবাই যেটা উপস্থাপন করলেন তো আমরা এই জাতাখলের মধ্যে আছি তবে সাম্প্রতিক বিষয়টা যেটা একটু আগে আপনি গোলাম মৌলবাইকে যেটা কষ্ট করেছেন যে আপনি এই সোয়াবিন তেল নিয়ে মানে যখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে দাম কমে তখন কিন্তু আমাদের দেশে কমে না যখন বাড়ে কিন্তু তখন কিন্তু ওই একদম খুচরা পর্যায়ে পর্যন্ত দিনে দিনে বেড়ে যায় যেমন ধরুন তিন তারিখ ওনারা দাম কমানোর ঘোষণা দিলেন কিন্তু চার তারিখ থেকে কার্যকর হওয়ার কথা কিন্তু চার তারিখের আজকে পাঁচ তারিখ পর্যন্ত এটা কোনোভাবে কার্যকর হয় না তখন এখন যেরকম উনি যেরকম যেভাবে বললেন যে কম দামের মালটা এখনো পৌঁছে নেয় এটা হলো আসলে সব জায়গাতে সেরকম বক্তব্যটা সেরকমই কিন্তু যখন ওই যে দাম বেড়ে যায় তখন কিন্তু কম দামের যে পণ্য বা বেশি দামের পণ্যটা বাজারে আসা লাগেই না তখন থেকে দামটা বেড়ে যায় তো আমরা এইরকম একটা মানে অস্থির অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি এর এর মধ্যে আমাদের হয়তো এভাবে কাট মানে কাটতে হবে তবে একটা বিষয় হলো যে আমরা এই সোয়াবিন তেলের সাম্প্রতিক যে বিষয়টি আছে এক্ষেত্রে আমরা মানে বুজ্য তেলের যারা মিল মালিক তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই তারা কিন্তু কমানোর জন্য প্রস্তাব দিয়েছে আমরা ক্যাব থেকে বারবার বলে আসছিলাম ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে দাম কমে গেছে বাংলাদেশের দামটি সমন্বয় করা হোক 
কিন্তু আমাদের ট্রেড অ্যান্ড ট্রেড কমিশন বা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাদের উদ্যোগ নেওয়ার আগেই কিন্তু আমাদের মানে বৈজ্য তেলের মিল মালিকরা করেছেন কিন্তু প্রবলেমটা হলো যে তারা সিদ্ধান্ত দিলেন যে চার তারিখতেই কার্যকর হবে কিন্তু চার তারিখতেই কার্যকর হয় নাই তো তার মানে কি আমাদের এটা বক্তাদের সাথে কোন ধরনের মানে কি বলা যায় যে এটা হাস্যকর কোনো বিষয় করা হলো কি না যদি এখানে মানে তারা চার তারিখ থেকে যে মানে তারিখটা নির্ধারণ করলেন সেই সময়টাতে যদি এটা কার্যকর করা হতো তাহলে তাদের আন্তরিকতা সদ ইচ্ছা এটাকে আমরা অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েট করতাম আমরা যেরকম মনে এগিয়ে এসছে দামটা কমানোর জন্য আমরা তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছি কিন্তু মানে কার্যকর না হওয়াতে তাদেরও ভূমিকা আছে তারা যেহেতু মাল যদি সাপ্লাই না দেয় যেমন ধরেন গোলাম মোল্লাবাই আছেন ওনারা তো ডিস্ট্রিবিউটর উনি তো মানে ওনার কাছে স্টকে যা আছে এগুলো হয়তো সাপ্লাই দিতে পারবে কিন্তু মূল মূল যিনি আমদানিকারক উনি যদি সরবরাহ না দেন বা মিল মালিক যিনি না পাঠান তাহলে তো পারবে না এখন আমরা যেটা দেখছি আসলে সয়াবিন তেল বলেন অন্যান্য পণ্য যেগুলোর ক্ষেত্রে বলেন মানে সব জায়গায় এই সাপ্লাইটা তারা নিয়ন্ত্রণ করছে এখন যেরকম করা হচ্ছে মানে এই দাম কমানোর আগেও কিন্তু আমরা দেখছি যে খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে যখন আলাপ করছি বলে যে আমাদেরকে সরবরাহ কম দিচ্ছে তো সরবরাহ কম দিলে তো অটোমেটিক্যালি একটা সংকট তৈরি হবে তখন কিন্তু দামটা সে মানে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় তো এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে যদি ব্যবসায়ীরা যদি বিশেষ করে বড় মিল মালিকরা যদি আন্তরিক না হয় বড় কর্পোরেট গ্রুপগুলো যদি আন্তরিক না হয় তাহলে কিন্তু আসলে বক্তা পড়ছে আমরা সেই ধরনের সুফল কিন্তু बिरतीम्रतिक আবারও আমন্ত্রণ দেখছেন দেশ সাম্প্রতিক আজ আমরা কথা বলছি দাম নিয়ে দায়হীন সবাই এ বিষয়টি নিয়ে আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে আবারও ফিরতে চাই যেমনটি আমরা এই যে আমরা তিনজন আলোচকের সাথে কথা বললাম যে বিষয়টি বেরিয়ে এলো আসলে রাতারাতি দাম বাড়লেও আসলে রাতারাতি দাম কমে না এই পরিস্থিতিতে কিন্তু আমরা দেখছি যে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে কিন্তু ফলপ্রসূ কোনো সমাধান কেন আসছে না ফলপ্রসূ সমাধান আসতেছে না সেটা হলো যে আপনার আমি প্রথমে যেটা বলছিলাম আপনার সাথে যে আমাদের যে সমস্ত এজেন্সিগুলো আছে সরকারের এরা মোর দ্যান এনাফ টু ডু দিস থিং এটাকে ইয়ে করে এগুলো কার্যকর না ফাংশনাল সংকটটা কোথায় ফাংশনাল ওখানে ওরা কার্যকর না কার্যকর না ওই যে বললেন নাজির সাহেব যেটা বললেন যে ওনারা আন্তরিক হয় ব্যবসায়ীরা বা বিভিন্ন সংস্থাগুলো আন্তরিক হয় কখন আন্তরিক হয় যখন ওনার লাভ থাকে লাভের সময় উনি আন্তরিক আর যখন লস থাকে তখন উনি আন্তরিক না এখন লস হলে কার ক্ষতি হচ্ছে ওনার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না সাধারণ ভোক্তা এবং ডিস্ট্রিবিউটার লেভেলে বিজনেস লেভেলে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে যারা আছে তাদের তো একটা প্রফিট থাকতে হবে এবং তারা যদি সেই প্রফিটটা না করতে পারে তারা লুজার হবে এবং সেই ক্ষেত্রে তারা লাভ করার জন্য ওনার আন্তরিক থাকে সবাই কিন্তু লস দেওয়ার জন্য তো কেউ আন্তরিক না এবং সরকার তো এটাকে প্রোটেকশান দেওয়ার জন্য যে সমস্ত এজেন্সিগুলো থ্রু এনাকমেন্ট আইনের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত সংস্থাকে সৃষ্টি করছে তারা নন ফাংশনাল তারা যেমন আপনার ধরেন পি কে হালদারকে আপনার পুলিশ ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে চিঠি দিল উনি বেনাপোল বর্ডার যখন পার হয়েছে তার চার ঘন্টা পরে উনার নাকি সিটি গেছে পত্রিকায় আমরা দেখলাম তার মানে কি এটাও অর্গানাইজড ক্রাইম এবং এই ক্রাইমটা ওনারা না করলেও পারতেন সেই লোক যদি বাংলাদেশে এখন এখানে যদি গ্রেপ্তার হইতো বেনাপোল বর্ডারে যাওয়ার আগে সিটিটা যদি যাইতো বর্ডারে তাহলে ওনারা ধরতে পারতো ইমিগ্রেশন পুলিশ 
কিন্তু ওনার ধরতে পারেন নাই উনি যাতে ধরতে না পারে সিটিটা ওই জন্যই দেরিতে গেছে এবং এখানেও এগুলো অ্যারেঞ্জ গেম এগুলো আপনার ধরেন এই যে টেলিভিশনে আলাপ আলোচনা চলতেছে ইয়ে করতেছে এগুলো তো আলাপ করি লাভটা কি হচ্ছে বেনিফিটটা কি জনগণের যে ক্ষতি ক্ষতি হচ্ছেই এবং এগুলো তো একবার নতুন করে একবার তো এটা নিয়ে আলাপ হচ্ছে না গভর্নমেন্ট যে সমস্ত ইনস্ট্রাকশনগুলো দিয়েছে যে কোভিড থেকে আরম্ভ করি এই পর্যন্ত যেমন গভর্নমেন্ট সাকসেসফুললি আপনার মানে বলা হয় যে পঞ্চম সাকসেসফুল কান্ট্রি কোভিড নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ যে ক্যাপেবিলিটি কেন পারছে আন্তরিকতা চেষ্টা গভর্নমেন্টের উপর লেভেল থেকে তো কোনো রকমের অবহেলা ছিল এবং তারপরে ব্যবসায়ীরা কিন্তু আবার অজুহাত দিয়েছে যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ হ্যাঁ ইউক্রেন যুদ্ধে আমদানি নির্ভর পণ্যের দামও কিন্তু শুধু বাড়ছে না দেশে উৎপাদিত পণ্যের দামও বাড়ছে কি পান্তার মধ্যে ঘি ইউক্রেন থেকে আপনি কি জিনিস আনেন আপনি কি কিসের কি জিনিস আনেন গম ছাড়া গম কত परसेंट আনে এগুলো হলো উছিল্লা এগুলো আর্গুমেন্ট দেওয়ার জন্য আর্গুমেন্ট কিন্তু এর ইন রিয়ালিটি এর কোনো বাস্তবতা ইয়ে নাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রবলেম আমরা তো এত বড় দেশ না আমরা ভারতের তুলনায় ভারতে যদি বত্রিশটা রাজ্য থাকে আমরা তার একটা রাজ্যের সমান সেই তুলনায় ভারতের বত্রিশ ভাগের এক ভাগ ওদের প্রবলেম আর আমাদের প্রবলেম আমাদের প্রবলেম এক না আমাদের সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট হলো ইউনিটারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট ভারতে হলো আপনার তাদের যে ফেডারেল সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট রাজ্য আছে কেন্দ্রীয় সরকার আছে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত দিতে রাজ্য এটা বাস্তবায়ন করতে দেরি হয় ব্যুরোক্রেসির যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্যারানি সিস্টেমের যে ব্যুরোক্রেসি সেই ব্যুরোক্রেসিতে এটা যাইতে সময় লাগে ওখানেও তাই আমাদের এখানে বরং প্রসেস কম আমাদের একটা সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল ইউনিটারি গভর্নমেন্ট এই ইউনিটারি গভর্নমেন্ট থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি কিন্তু অনেকগুলো জিনিস নিয়ন্ত্রণ করতে দেখতেছেন এবং ওনার পক্ষে সুযোগ হয়েছে বলে সুযোগ আছে বলে এটা সিস্টেমের কারণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তাহলে ফাংশন কি অর্থ মন্ত্রণালয়ের কি ফাংশন বাংলাদেশ ব্যাংকের কি ফাংশন সবাই কি দায় সারা একজনের দায় আরেকজনের ঘাড়ে ফলানোর জন্য ট্রাই করতেছে এবং ওইতে বললো যে উনি বললো যে মানে এটা আপনার এই যে সুযোগ এবং উনি সুবিধা মতন তারা ব্যবহার করতেছে এটা তো হিজ রাইট রাইট এই কারণে উনি দেখে লাভের সময় উনি আসেন অনেক অনেক মানে পার্লামেন্ট বলে না পার্লামেন্ট মেম্বাররা বলে যে আমি নিতে আসছি দিতে আসি নেই দিতে আসছি নিতে আসি নেই প্রথমে বলে ঢোকার সময় আবার যখন উনি যখন পার্লামেন্ট মেম্বার হয়ে যায় তখন উনি নেওয়া শুরু করে ইলেকটেড হয়ে যাওয়ার পরে যে কোনো পজিশনে হওয়ার পরে উনি কিন্তু নিতে থাকেন এবং এটা এই নেওয়ার কোনো শেষ নাই এখন নিতে আসছি দিতে আসি নাই এটা না বলে প্রথমে বলে যে দিতে আসছি নিতে আসি নাই এখন যারা এটা চালাচ্ছে ওনারা নিতেছেন ওনারা তাহলে কি বলবো যে আমাদের দায়িত্ব বোধের জায়গাটা নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে অবশ্যই নড়বড়ে অবশ্যই নড়বড়ে নড়বড়ে না হলে যেই যেই ডিপার্টমেন্টগুলো যেই সমস্ত জায়গা আছে তারা যদি পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটি রিলেটে স্ট্যান্ডিং কমিটি অনেকগুলো বাউন্নটার উপরে আছে এবং প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের এই মন্ত্রণালয় এদের কাজ কি তাদের আন্ডারে অধীনস্থ যে ডাইরেক্টরেটগুলো আছে ইনিশিয়ালি আমি যেটা বললাম সেগুলো যদি কার্য ফাংশনাল থাকে তারা যদি তাদের ডিউটি পালন করে এবং সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা দায়িত্বে আছে সেখানে ডিসি এসপি ইউএনও তারা কি তাদের দায়িত্ব পালন করতেছে পালন করতেছে না এবং সেটা না করার কারণেই কিন্তু এই হজবরণ সিস্টেম হচ্ছে যে কারণে আপনার এসপি সাহেবের আন্ডারে ডিসি সাহেবের আন্ডারে খাদ্য বিভাগের যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যে গুদামগুলো আছে তারপরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের যে গুদামগুলো আছে তাদের যে কাস্টডি আছে সেইগুলাকে আপনার মেনটেন করার জন্য আপনার সরকার যথেষ্ট পরিমাণে তাদের কিন্তু ব্যবস্থা আছে এবং এটা আইন নিয়ম কারণ সব কিছু আছে আপনি ইফ ইউ ডু নট কমপ্লাই উইথ দ্যাট আপনি যদি সেটা না করেন দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দি ডে বলবেন আপনি লোক দেখানো একটা স্টেপমেন্ট দিয়ে দিলেন এখানে তো আপনার এই টক শোতে এখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি থাকা উচিত বাণিজ্য মন্ত্রী সচিব সচিব হিসাবে বাণিজ্য সচিব থাকা উচিত বাণিজ্য মন্ত্রী থাকা উচিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব থাকা উচিত জাবলুদ্দিন আহমেদ আপনি আইনের কথা বলেছেন আইন কি বলে ভোক্তাদের অধিকার আসলে কতটুকু সেটা আমরা ক্যাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট তার কাছে জানতে চাই এসএম নাজির হোসাইন নিশ্চয়ই আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনার কাছে জানতে চাই আসলে আইন কি বলে 
আমাদের ডক্টর জামাল উদ্দিন কিন্তু কিছুটা বলার চেষ্টা করছে সেটা হলো যে আইনে যাই লেখা থাকুক না কেন আইনটা তো বাস্তবায়ন কিভাবে হচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে উনি যে উদাহরণটা দিলেন ওই যে পি কে হালদার যখন যাচ্ছে তার চারি ঘন্টা পরে গিয়ে তার চিঠিটা পৌঁছালো আইন আছে সব কিছু কাঠামো আছে কিন্তু মানে সেটা যদি যথাযথভাবে না হয় কোর্ডিনেশন যদি মানে বাস্তবসম্মত ভাবে না হয় তাহলে কিন্তু রেজাল্টটা পাওয়া যাবে না এখন হলো আমাদের বক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর ওনারা নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট তো ওনারা চেষ্টা করছেন ওনাদের সীমিত লোক বল নিয়ে মানে যতটুকু করা দরকার তারা চেষ্টা করছেন তো ওনাদেরও অনেক ধরনের মানে প্রবলেম আছে যেহেতু লোক বল অনেক কম এবং নতুন ডিপার্টমেন্ট ওনারা চেষ্টা করছেন বিষয়গুলোকে নিয়ে আসার জন্য আপনি দেখেছেন ইতিমধ্যে আমাদের সুপার শপ নিয়ে তারা করল ইলেকট্রিক্যাল আইটেমগুলো নিয়ে তারা ধরলো এবং খুব রিসেন্টলি ওই যে ডিমের বিষয়গুলো নিয়ে তারা ধরলো এরকম তাদের কিন্তু আসলে চেষ্টা কিন্তু কমতি নেই কিন্তু প্রবলেম হলো আমাদের গভর্নমেন্টের অন্যান্য অর্গান যেগুলি আছে তারা যদি সবগুলি কোপারেট না করে তাহলে কিন্তু হবে না যেমন ধরেন ডিমের বেলা ডিম কিন্তু আমাদের প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের আওতা দিন ডিমের বেলা যদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের সাথে কোয়ার্ডিনেশন করে নিতে হবে অথবা চালের বেলায় যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে অথবা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে কোয়ার্ডিনেশন করে সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে এই যে কৃষি মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই যে মন্ত্রণালয়গুলির সাথে যে আন্ত যোগাযোগ এবং সমন্বয়টা ঠিকমতো না হবার কারণে অনেক জায়গাতে আমাদের ভুক্তারা কিন্তু মানে তার যে ন্যায্য রাইটসটুকু পাওয়া দরকার সেটা কিন্তু পাচ্ছে না মানে এই বিষয়গুলো যেরকম ধরেন আমি প্রথম থেকে বললাম যে মানে এই এই যে কাজটি যাদের করার কথা সেটা যদি তারা করতে পারে তাহলে কিন্তু হবে আর সবগুলি মন্ত্রালয় সবগুলি অর্গানের মানে এফোর্টগুলো এসে কিন্তু আসলে বক্তার কাটে যাবে এটা শুধুমাত্র একা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ সম্ভব না অথবা বক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ কিন্তু এই কাজগুলি করা সম্ভব না এখন অসুবিধা এক জায়গায় যেটা আপনি বলছেন যে বাংলাদেশের মানে বক্তারা কি অসহায় কিনা আমরা যদি বলি যে আসলে মানে যথার্থভাবে অসহায় কারণ হলো যে আমরা যে যে দাবিগুলি উত্থাপন করি বা যে বক্তব্যগুলো উত্থাপন করা হয় এগুলো কিন্তু আমলে নেওয়ার সময় কিন্তু কালক্ষেপণ করা হয় মাঝে মধ্যে অনেকগুলি দাবির প্রতি আমাদের সরকার সদাস হয় সরকার খুবই আন্তরিক কিন্তু অনেক জায়গাতে আমরা দেখছি যে মানে আমাদের বক্তাদের পক্ষে যে বক্তব্যগুলো আমরা নিয়ে আসতেছি এগুলাকে মানে কালক্ষেপণ করা হচ্ছে যখনই কালক্ষেপণ করা হয় তখন কিন্তু আসলে মানে বক্তাদের অধিকার কিন্তু লঙ্ঘিত হয় তো এই যে নীতিগত যে সহযোগিতা আপনি ব্যবসায়ীরা যে দাবিগুলো দিবেন সেটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানে প্রশাসনের নজরে আসতেছে অথবা নীতি নির্ধারক কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিন্তু সাধারণ বক্তাদের বিষয়গুলো যখন মানে আমলে নেওয়া হবে না বা আমল নিতে বিলম্ব হবে তখন কিন্তু তার সে প্রতিকার পাওয়াটা কঠিন হয়ে যাবে তো এই কারণে আমরা মনে করি যে আসলে ওই যে মানে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক অ্যাকশন রেজাল্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি করা হয় তাহলে কিন্তু এই বিষয়গুলো অনেক বেশি ইয়ে হবে আমাদের গোলাম মোল্লাভাই একটু আগে বলছেন মানে ওই যে সিনির যখন দাম নির্ধারণ করা হলো টেরিফ কমিশন থেকে তখন কিন্তু সিনির যে যারা মিল মিল মালিক তাদেরকে ডাকা হয় নাই তো এখন যদি ধরেন স্টেক হোল্ডার যারা আছে আপনি যখন কোনো একটা সিদ্ধান্ত নেবেন সবগুলি স্টেক হোল্ডারকে যখন আপনি সম্পৃক্ত করা যাবে না তখন কিন্তু ওখানে একটা গ্যাপ থেকে যাবে মানে যেমন আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছিলাম এই যে তখন দর নির্ধারণ করা হয় টেরিফ কমিশনের জায়গায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জায়গায় এবং তাদের ওখানে সম্পৃক্ত করার বিষয়গুলির ক্ষেত্রে তো দেখা গেল যে না সরকার এটা শোনার পরেও মাঝে মধ্যে মানে বিষয়গুলো আমলে নেওয়া হচ্ছে না তো তখন হচ্ছে কি ব্যবসায়ী যারা আছেন ওই ক্ষেত্রে ওই সেক্টরের ব্যবসায়ী এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লোকজন মিলে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তো তখন কিন্তু আসলে পারফেক্টলি সিদ্ধান্তটা মানে সব স্টেক হোল্ডার মিলে নিতে পারতেছে না যখন ওই যে ওই রকম সমস্যাগুলি হয় তখন কিন্তু আসলে কোনো না কোনো পক্ষ কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে তো বক্তাদের অধিকারগুলি আসলে এই জায়গাতে এইভাবে মানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেরকম আন্তরিক আমাদের জামাল উদ্দিন সাহেব যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে মানে যথেষ্ট ক্লিয়ারলি বলেছেন সেটা হলো যে প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা যদি যতটুকু উনি খুবই আন্তরিক কিন্তু ওনার যে অর্গানগুলি আছে ওনারা যদি সবাই কিন্তু অ্যাক্টিভ হতেন তাহলে কিন্তু আমাদেরকে এত টক সুখ হওয়া লাগতো না এই যে আমরা সারাক্ষণ দ্রব্যমূল্য নিয়ে কথা বলতেছি আমাদের গোলাম মোল্লাবাইরা যারা ব্যবসায়ীরা আছেন ওনারা আমাদের কথা শুনলে কিন্তু অনেক সময় খুব ক্ষিপ্ত হয়ে যান বলো যে ভাই ওনারা ক্যাবের লোকজন সারাক্ষণ এই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বলতেছেন আমরা আসলে মানে এটা তো কোনো ব্যবসায়ীকে খাটো
তো এখানে কিন্তু মানে আজকে যে গোলাম মল্লভাই যেরকম উনি সয়াবিন তেলের ব্যবসা করে চিনির ব্যবসা করে ওনাকে মাংস কিনতে হচ্ছে ওনাকে তরকারি কিনতে হচ্ছে চাল কিনতে হচ্ছে তো উনি তো অন্য জায়গায় গিয়ে ঠকতেছেন তো সেই জায়গাতে উনি ওনার ওনার পক্ষ হয়ে তো আমরা কথা বলতেছি কিন্তু তারপরও আমাদের চেহারা দেখলে ওনাদের কাছে একটু রাগ রাগ ভাব চলে আসে যে আমরা যেহেতু কথাগুলো তুলে ধরছি তো আমরা নেহায়ত সত্যগুলো বলার চেষ্টা করছি এবং বলার কারণে অনেক জায়গাতে অপ্রিয় হয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা যে কথাগুলি বলা বলছি এগুলো যদি আমলে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ষোলো কোটি বলেন আঠারো কোটি মানুষ বলেন আমরা সবাই কিন্তু উপকৃত হতে পারি জনাব এস এম নাজের হোসাইন আবারও আসবো আপনার কাছে জনাব গোলাম মাওলা আবারও ফিরতে চাই আপনার কাছে যেমনটি আসলে আপনি বলছিলেন যে দাম বাড়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে কিন্তু আমরা বরাবরই কিন্তু নিত্যপণ্যের এই ঊর্ধ্বগতি কিন্তু আমাদের সমস্যাময়িক কোনো সমস্যা নাই এটা কিন্তু অনেক দিনের সমস্যা তারপরও কিন্তু আমরা বারবার দেখি যে একটা সিন্ডিকেট কারসাজি এবং মজুতকারি এই বিষয়গুলো কিন্তু সবসময় আমাদের যদি বলি নিত্যপণের দাম বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য আমরা শুনব তবে আরও একটা বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে বিরতি থেকে ফিরে এসে শুনছে প্রিয় দর্শক দেশ সাম্প্রতিক থেকে নিচ্ছে আমরা আবার একটা ছোট্ট বিরতি খুব দ্রুতই ফিরবো সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে আপনারা দেখছেন দেশ সাম্প্রতিক আজ আমরা কথা বলছি দাম নিয়ে দায়হীন সবাই এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আবারও ফিরতে চাই আলোচনায় জনাব গোলাম মাওলা আপনার কাছে আবারও ফিরতে চাই আমি যদি বলি যে কিছু অভিযোগ আমি রেখে গিয়েছিলাম বিরতির আগে সে বিষয়ে আপনার নিশ্চয়ই কিছু বক্তব্য আছে কি বলবেন সবসময় আমরা দাবির ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে কারসাজি সিন্ডিকেট মজুতকারি এ বিষয়গুলো শুনে থাকি কি বলবেন এ বিষয়ে আসলে বিষয়টা অত্যন্ত দুঃখজনক যদি গরুর দাম বাড়ে থাকে দেখা যায় গরু সিন্ডিকেট বলে এই আমরা সাংবাদিকরা মিডিয়াতে ডিমের দাম বলে ডিমের সিন্ডিকেট আলুর দাম বলে আলুর সিন্ডিকেট তা আলুর দাম এখনও বাড়িতে পারছে না কেন পেঁচের দাম কেন বাড়িতে পারছে না ঘটনাটা হলো যে আমাদের অ্যাসেন্সিয়াল কমিউনিটি যেগুলো যেমন ধরেন ভোজ্য তেল চিনি আটা যেমন ইম্পোর্টেড আইটেমগুলি এগুলি আপনার বাংলাদেশে পাঁচের থেকে সাতজন লোক কোম্পানি সাতটা কোম্পানি ইনারাই আপনার আমদানিকারক ওনারাই উৎপন্ন করছেন ওনারাই বিপন্ন করছেন আমি সিন্ডিকেট বলবো না এর বিকল্প আর কেউ নেই 
ইভেন কি গভর্নমেন্ট যে টিসিপি যে মাল ক্রয় করে যে সাবসিডি রেটে যে ট্রাক সেল দিচ্ছে কম দামে সেটাও তাদের কাছে কি নেই ভর্তি করে দিচ্ছে আমি বলবো যে সরকার হাতে কিছু রাখতে হবে আমাদের এই বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট আমাদের কিছু দিন মিটিং হয়েছে সেখানে আমাদের প্রেসিডেন্ট জসমি সাহেব বলেছেন যে আমাদের অনেক এই যে ওয়েল কোম্পানি যেটা জ্বালানি তেলের যেমন মেঘনা আছে পদ্মা আছে যমুনা এগুলি অনেক ট্যাঙ্কার আপনার এমটি পড়ে আছে খালি অবস্থা যখন নাকি এখন যেমন বিশ্ব মার্কেটটা ডাউন হয়েছে যদি সরকার একটা বাফার স্টক রাখে তাহলে আপৎকালীন সময়ে আপনার সেটা তাদের দ্বারস্থ দিতে হবে না সরকারি কোনো মিলকে দিয়ে ক্রাশ করে এটা আপনার এই টিসিপি চ্যানেলে হোক অন্য কোনো চ্যানেলে হোক বক্তাদের কাছে দিতে পারবে এখন আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হাতেও কিছু নেই শুধু খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে কিছু চাল গম হয়তো আছে ভোজ্য তেল আমাদের সরকার স্টকে নাই বললেই চলে চিনি আমাদের প্রায় আঠেরোটা মিলে প্রোডাকশন হচ্ছে ষাট হাজার টন বছরে হাজার হাজার কুড়ি টাকা লস অথচ আপনার এই আমরা অনেকবার বলেছি যে এই দু একটা মিল বিক্রি করে অথবা পার্টনারশিপে দিয়ে যদি আপনার এটাকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয় তাহলে তো আমরা নির্ভরশীলতাটা কম এই যে চার পাঁচজন লোকে কেসিন লিকেট বলেন আবার ওনাদের ছাড়া উপায় নেই আমাদের তাহলে আপনার আমরা ব্যবসায় কোথায় যাব আমাদের তো বিকল্প কোনো পথ নেই এই যে নির্ভরশীলতা কমার যে কথাটি বলছিলেন সেই বিষয়ে আমারও প্রশ্ন আছে আমি জনাব এস এম নাজর হোসাইন আপনার কাছে আবারও ফিরতে চাই যেমনটি আসলে গোলামওয়ালা বলছিল যে আসলে যারা বাজারজাত করছে তারাই আমদানি করছে তারাই আবার হচ্ছে বিপণন করছে এভাবে কি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব না উনি আসলে মানে ঠিকই বলেছেন গোলাম মওলা ভাই সেটা হলো যে আমাদের চিনি এবং বৈদ্যুতাল নিয়ে এই কয়েকজনের হাতে কিন্তু আসলে মানে পুরা বাজারটা মানে নির্ভর করছে ওনাদের মর্জি মাফিক বিষয়ের উপরে ওনারা আমদানিকারক ওনারা আবার রিফাইন করে আবার ওনারা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশনও করে তো এই বিষয়গুলো দেখার জন্য আমাদের প্রতিযোগিতা কমিশন বলে একটা কমিশন আছে যেখানে তাদের কাজ হলো যে আনফেয়ার কোনো ধরনের এরকম মানে মনোপলি হয়ে যা হচ্ছে কি না এই বিষয়গুলো দেখার জন্য যেটা তারা ইতিমধ্যে আপনি দেখেছেন যে মানে কসমেটিকের অনেকগুলি আইটেম নিয়ে এবং ডিমের বিষয়গুলো নিয়ে বেশ কয়েকটি কর্পোরেট গ্রুপের বিরুদ্ধে মামলাও করেছেন কিন্তু এই চিনি এবং ভোজ্য তেল নিয়ে তারা এখনো মানে কোনো পদক্ষেপ নেয় নাই কিন্তু এই কয়েকজনের হাতে যদি হয় বাজারও যদি প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি না হয় তাহলে কিন্তু মানে তারা অবশ্যই সুবিধা পাবে না এবং তারা তাদের ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের চলতে হবে তো এই এই জায়গাতে আইন আছে আইনের বিধান মানে বলা আছে তারা অনেক সময় এই বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে তো এই জায়গাতে ওনার যদি আইনটা প্রয়োগ হয় তাহলে হয়তো সেখান থেকে আমরা অবশ্যই সুবিধা পাব তবে এইটা কোনোভাবে উচিত নয় আমার মলাবাই যেটা বলছেন আমাদের যে আমাদের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যে আগে শ্রেণীর কলগুলি আছে এগুলোকে আসলে যদি সচল করা যেত তাহলে কিন্তু আমরা ইয়ে করা যেত এবং একই সাথে আর একটা প্রস্তাব উনি বলছেন টিসিবি যে মালগুলি বিতরণ করে সেখানে তারা লোকাল মার্কেট থেকে নেয় আমরা কিন্তু বারবার বলছি যে এই পণ্যগুলি লোকাল মার্কেট থেকে না কেনে ইন্টারন্যাশনাল উৎস থেকে যদি কেনা হয় গভর্নমেন্ট যদি গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট ক্রয় করে তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে লোকাল মার্কেটে যে মালগুলি আসছে সেটার উপর চাপটা পড়বে না এটা যদি করা হয় তাহলে মানে এই যে আর উনি যেরকম বললেন গভর্নমেন্টের হাতে কিছু টাকা উচিত যেটা আপৎকালীন আমাদের সংকট মোকাবেলায় সহযোগিতা করবে যেমন ধরেন এখন খাদ্য বিভাগের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ কিন্তু খাদ্য আছে তো এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে খাদ্য নিয়ে সংকট হবে না কিন্তু চিনি বলেন সোয়াবিন তেল নিয়ে বলেন অন্যান্য যেগুলি আছে এগুলো নিয়ে প্রবলেম হয়ে যায় তো সেই জায়গাতে এটা করা যেতে পারে তবে ওই সিন্ডিকেশনের কথা যেটা যেটা বলছেন সিন্ডিকেশনটা আসলে এখন মানে একদম মানে অনেকটা অলিখিত বিষয়গুলোর মতো মতো হয়ে গেছে যেমন ধরো ডিমের বেলা যদি একটুখানি বলে থাকি মানে ট্যাকনাফে যে অনেকগুলো খামার আছে ট্যাকনাফেও এখন কিন্তু একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা আপনার গাজীপুরে যেখান থেকে বেশি ডিম উৎপাদিত হয় অথবা সাবার যেখান থেকে বেশি উৎপাদিত হয় সেখানে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা তো ওখানে লোকাল যে খামারগুলি আছে তাদের কিন্তু ক্যারিং কস্ট পরিবহন কস্ট এগুলো কিন্তু যায় নাই কিন্তু তারা ওই যে গাজীপুরে যে রেট অথবা ঢাকায় যে রেট তাহলে যখন আমাদের দেখা যায় কারসাজি হচ্ছে ম্যানিপুলেশন হচ্ছে তখন কেন টনক নড়ছে তখন আমরা তাকে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করছি তার আগে কেন আমরা কোনো যদি বলি যে নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিচ্ছে না দেখুন 
বাংলাদেশ এখন কিন্তু বাজার অর্থনীতিতে দিকে দাবমান বাজার অর্থনীতিতে আপনার এটাকে আপনার নিয়ন্ত্রণ কতগুলো প্রতিষ্ঠান রাখা হয় সেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো যেটা আমরা আগে আলাপ করছি যে কম্পিটিশান কমিশন বলল বাংলাদেশ ব্যাংক বলল তারপর ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি কমিশন এরকম অনেকগুলো সংস্থা আছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এরা হলো রেগুলেশন বিজনেসকে রেগুলেট করে ওই ইন্ডাস্ট্রির তো সেটা আপনার ওখানে কিন্তু উন্নত দেশে ডেভেলপ কান্ট্রিতে যারা বাজার অর্থনীতির ফলোয়ার তারা কিন্তু একজনে সব কিছু করতে দেয় না যেমন আপনি মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন ইউ কনসেনট্রেট অন মিডিয়া আবার একজন ব্যাংকিংয়ে কাজ করতেছে সে ব্যাংকিংয়ে থাকবে আমাদের দেশে একটা গ্রুপে শোনা যায় এক একটা গ্রুপ অফ কোম্পানি যারা আট নটা ব্যাংকের মালিকানার সাথে জড়িত সে আবার ইম্পোর্টার সে আবার টেলিভিশনের মালিক তাহলে আপনার কি হলো সমস্ত কিছু কিন্তু এক জায়গায় যায় কনসেনট্রেশন ইম্পোর্ট করতে ঔষধের আপনার আমদানি করতেছে এই যে কোভিডের যে আপনার ভ্যাকসিন এটা আমদানি করার জন্য ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কেন ইনভলভ হবে সেখানে তো ইম্পোর্টাররা হওয়া উচিত সেটা আরেকজনরা দেবেন একই লোক যদি সমস্ত কিছু করে তাহলে এই পরিস্থিতিতে অলিগার কি সৃষ্টি হবে একচেটিয়া আপনার মনো মনোপলি অবস্থার জন্য যেখানে মনোপলি কমিশন তৈরি করা হয়েছে এই চিন্তাভাবনা থেকেই এই মনোপলি কমিশনের ফাংশানটা হলো এই সমস্ত মনোপলিস্টিক অ্যাপ্রোচ যেমন গ্রামীণ ফোন একটা কোম্পানি ছিল একসময় ডোমিনেন্ট ইয়ে সেখানে আরও দুই তিনটা অপারেটর আসছে কম্পিটিশান আসছে তারপরে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতেও কম্পিটিশান যদি থাকে তখন প্রাইসে গ্রামীণ ফোনের যে প্রাইস প্রথম দিকে সাত আট টাকা নয় টাকা দাম ছিল পার মিনিটের সিটি সেলের ছিল না কিন্তু সেটা যখন অন্য অপারেটরদেরকে আপনি আনি দিলেন কম্পিটিশানে অটোমেটিক্যালি আপনার এটা দিস ইজ দি পার্ট অফ দি কম্পিটিশান জব এবং কম্পিটিশান কমিশনের কাজ হলেও এগুলোকে ইয়ে করা সেই ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা এটা তাদের যে অ্যাক্টিভিটি সেটা ইয়ে থাকা উচিত আবার কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট যেমন একটা লোক ব্যাংকের ডাইরেক্টর হলে সে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মালিক হতে পারবে না পৃথিবীর কোথাও নাই আমাদের দেশে এখানে একজন ব্যাংকেরও মালিক লিজিং কোম্পানিরও মালিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিরও মালিক পত্রিকারও মালিক টেলিভিশনের মালিক সব কিছু ওনারা নিয়ন্ত্রণ করতেছে তাহলে ওনারা তো সরকার চালাইতেছেন আপনার সর সরকার যদি তারা চালায় তাহলে এই বুড়ো কৃষি আমরা রাখছি কি জন্য এবং আমাদের যে বুড়ো কৃষি এই বুড়ো কৃষি মাস্ট বি মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান দি প্রাইভেট সেক্টর যদি না হয় যেমন সিঙ্গাপুরে মেরিট্রোক্রেসি ভিত্তিতে বুড়ো কৃষিতে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু আপনার সরকারি কর্মচারীদের বেতন সবচেয়ে বেশি এবং সেই বেশি দেওয়ার কারণ হলো কি তারা সমস্ত কিছুকে ডিজাইন করে ইমপ্লিমেন্ট করে এবং এটা বাস্তবায়নের জন্য তারা সরকারকে সহজ সহযোগিতা করে আমাদের এখানে বিজনেস কমিউনিটি দে হ্যাভ বিকাম মোর স্মার্টার দ্যান দি আওয়ার ব্যুরোক্রেসি সেই ক্ষেত্রে মানে উপরে যে আপনার তারা যেখানে সরকারি চাকরিজীবী সেই ক্ষেত্রে তারা এখন আপনার পলিটিশিয়ানদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে পলিটিশিয়ানদের পলিটিশিয়ানরা হলো সর্বোচ্চ পজিশন যেমন একটা এমপি সচিবের উপরে পজিশন থাকে পুঁজি করে মোমবাতির দাম দশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে এই যে সংকট কে পুঁজি করে মুনাফা লোভী একটা মানসিকতা একজন ব্যবসায়ীর দায়বদ্ধতার জায়গা আসলে কোথায় বিষয়টা দুঃখজনক এরকম মাঝে মাঝে কিছু কিছু ব্যবসায়ী যে আমরা সব ব্যবসায় ভালো আমি কালকে নিজেই ছিলাম ওল্ড টাউনের দিকে হঠাৎ দেখি দশ টাকার মোমবাতি বিশ টাকা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি আমার নিজের কাছে বিষয়টা খারাপ লেগেছে এটা আমাদের কিছুটা আপনার অতিলোভী কিছু মুনাফা করব ব্যবসায়ী যে নাই এটা আমি অস্বীকার করব না সুযোগ পেলে কিছু না কিছু করতে চাই পদ্ধতি <laughs> আছে <laughs> 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 যারা এখনকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছে এনারাই পারবে ওনারা সব জানেন কিন্তু ওনারা 
এখন গা ছাড়া দিয়ে আসেন যে তারা পার্ট অফ দি প্রবলেম তারা তো দি পার্সন হু ইজ এ পার্ট অফ দি প্রবলেম হি ক্যানট সলভ ইট সুতরাং তাকে ওই সেপারেশানটা করতে হবে কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশান থেকে তাদেরকে আলাদা করতে হবে আলাদা করার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে এম্পাওয়ারমেন্ট করতে হবে এবং সে চিন্তা করতেছে যে আমি এখন যদি এটা করি আবার মানে অন্য দিক থেকে কী প্রেশার পাই সেই প্রেশারের দিকে সে তাকায় থাকে এবং সেখানে আপনি ধরেন এখানে মসজিদের ইমাম সাহেবের দিয়ে তো আর দেশ চালাইতে পারবেন না আপনার দেশ চালাইতে হলে আপনাকে অনেক সময় ক্রুড কিছু কিছু সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে যে সিদ্ধান্ত আপনি চেঞ্জ করবেন না এবং আপনি এখন ডলারের দাম ঠিক করে দিলেন সকালবেলা বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলার দিল যে এইভাবে হবে বিকালবেলা এটা চেঞ্জ তার মানে কি কারা এটা চেঞ্জ করেছে সেটা আপনাকে দেখতে হবে ওই জায়গায় আপনাকে হাত দিতে হবে এবং যার কাজ সে করবে একজনের কাজ সদ্য মানে তার কাজ সে করতে দিন তাকে করতে দেন ইন রাইন যদি রুলস অফ বিজনেস গভর্নমেন্টের স্ট্যাবলিশ রুলস অফ বিজনেস আছে সেই স্ট্যাবলিশ রুলস অফ বিজনেস অনুযায়ী এই ডিপার্টমেন্ট এভাবে চলবে সে যদি প্রত্যেকে তার রেসপন্সিবিলিটিটা ওইভাবে পালন করে উনি সব কিছু করার জন্য দরকার নেই যেটা কথায় আসছে যে আপনার কোয়ার্ডিনেশন এবং দি ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিজ এটা একটা ভেরি এসেন্সিয়াল এটা হলো ক্লাস্টার থাকে সেই ক্লাস্টারিংয়ে যদি যত বেশি এদের মধ্যে ইউনিটি থাকবে ইন দ্যাট কেস আপনার এই ধরনের প্রবলেম কম হবে কো ইনকোয়ার্ডিনেশন হবে না এখন যেটা চলতেছে সেটা হলো যে আপনার একজনে আরেকজনের কথা শুনতেছে না ই করতেছে না তাহলে সেন্ট্রালি মানে আপনার গভর্নমেন্ট তো চলে একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে সেই সিস্টেমটাকে ফাংশনাল করতে হবে ফাংশনাল করার জন্য মানে জবাবদিহিতা জবাব জবাবদিহিতা মানে রিওয়ার্ড অ্যান্ড পানিশমেন্ট এইটাকে আপনার এস্টাবলিশ করতে হবে এবং বিচারহীনতাকে বিচারের আওতায় আনতে হবে বিচারের মানে ন্যায্য বিচার যেটা সেটাকে যদি আপনি এস্টাবলিশ করেন তখন দেখা যাবে যে কার ডিউটি কোনটা সেটা যদি আপনি ফিক্স করে দেন এবং ইফ ইউ ডাজ নট ডু দ্যাট দেন হিউ উইল বি লাইবেল ফর দ্যাট তাকে যদি ওইটার জন্য শাস্তি প্রদান করেন ও মানে এটাকে বলা হয় কি যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি একটা দুইটাকে দিয়ে সারা দেশের লোকের আপনি বুঝাই দিতে হবে যে নো দিস ইজ নট দি ওয়াই ইউ আপনি সিধা হয়ে যাবেন সেরকম আসলে দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে সেই প্রত্যাশা আমরাও রাখছি এস এম নাজির হোসেন খুব ছোট করে আপনার কাছে জানতে চাই যেমনটি আপনি বলছিলেন যে সব পক্ষের সমন্বয়হীনতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দিন শেষে ভোক্তা তাহলে কি আমরা ধরে নেব এই পরিস্থিতি চলতেই থাকবে শেষ আসলে কোথায় না আমরা তো আশাবাদী যে ডক্টর জামালউদ্দিন যেরকম বললেন যে আমরা এই জায়গা থেকে অবশ্যই উত্তরণ একটা রাস্তা বের করতে পারবো এবং আলটিমেটলি সবাই তো মানে সাফার আর হবে আমরা এখন হয়তো চিন্তা করছি একটা গ্রুপ লাভবান হচ্ছে কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে তারাও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো সেই জন্য আমাদের যে বিশ্বাস যে এরকম আমাদের আলোচনা ইতিমধ্যে আসছে কোভিড মোকাবেলায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা আমাদের দেশ মানে সফল যে কয়েকটি কান্ট্রি তার মধ্যে মানে চার পাঁচ নম্বরে আছে তো এই যে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অথবা বক্তার যে অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে আমরা মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি সেখানে ওনার যে আন্তরিকতা প্রদর্শন করছেন সেটা যদি আরও দৃঢ় চিত্তে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ওনার যে অর্গানগুলি আছে তারা যদি ওনাকে সহযোগিতা করে এবং ব্যবসায়ীরা যদি এগিয়ে আসে তাহলে অবশ্যই আমরা এখান থেকে অবশ্যই উত্তরণের পথ পাবো জনাব এস এম নাজিম হোসেন আমরা সেই প্রত্যাশা রাখতে পারি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আমাদের আয়োজনের একেবারে শেষ পর্যায়ে সেই সঙ্গে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর জামালউদ্দিন আহমেদ এবং হাজি মোহাম্মদ গোলাম মাওলা আপনাকেও প্রিয় দর্শক দেশ সাম্প্রতিকের আজকের আয়োজনে পর্যন্তই আমরা বিশ্বাস করি যে বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরবে এবং সাধারণ মানুষ ফিরে পাবে স্বস্তি অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য